മറ്റ് ലോഹങ്ങൾക്കില്ലാത്ത എന്തു പ്രത്യേകതയാണ് സ്വർണത്തിനുള്ളത് മനുഷ്യനും സ്വർണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇൻഡെപ്റ്റിലെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ മനുഷ്യനും സ്വർണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി സി ആറായിരം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നു അത്രമാത്രം പഴക്കമുണ്ട് സ്വർണവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഈ കാലയളവിൽ പുരാതന ഗ്രീസ് മൊസപ്പട്ടോമിയ സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായ ചരിത്ര തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ആ കാലയളവിൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വർണം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ബി സി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കാലയളവിൽ ഈജിപ്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഈ കാലയളവിൽ കണ്ടെടുത്ത ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ പിരമിഡിന് ഉള്ളിലെ സ്വർണ നിക്ഷേപം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈജിപ്തിലെ സ്വർണപ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ് ഈജിപ്തുകാർ എത്രത്തോളം സ്വർണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഈജിപ്തിലെ ഒരു പിരമിഡ് തുറന്നു ആ പിരമിഡിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണ നിക്ഷേപമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഈജിപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈജിപ്റ്റും സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ചരിത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പിരമിഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സ്വർണ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ആർ ജെ ഫോർബസ് എഴുതിയ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഏഷ്യൻ ടെക്നോളജി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നദികളുടെ കരയിൽ പ്ലേസാർ ഖനനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈജിപ്തുകാർ സ്വർണം വേർതിരിച്ചത് അടിയാൻ വിടുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അനുസരിച്ചുള്ള വേർതിരിക്കലാണ് പ്ലേസാർ എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശ അർത്ഥത്തിൽ പറയാം ഫോർബസിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഏഷ്യൻ ടെക്നോളജി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ സ്വർണം വേർതിരിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നത് ചരിത്രം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുന്നു സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് സ്പെയിനാണ് ഈ വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചതോടുകൂടി സ്പെയിൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥാനമായി മാറുന്നു സ്പെയിൻ ഖനനം തുടങ്ങുന്നു ആ ഖനനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അയര് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ഖനനത്തിനായി സ്പെയിൻ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അടിമകളെയാണ് പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങിയത് തുടർന്ന് സ്പെയിൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ സ്പെയിനെ ആക്രമിക്കാൻ ആളുകളെത്തി തുടങ്ങി ആദ്യം എത്തിയത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു റോമിൽ നിന്ന് യുദ്ധസജ്ജരായി നിരവധി പേർ സ്പെയിനിലേക്ക് വരികയും സ്പെയിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെയുള്ള സ്പെയിനിൻ്റെ സ്വർണ നിക്ഷേപം റോമിലേക്ക് കടത്തുകയും ചെയ്തു മൈക്ക് ഡി ആദംസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾഡ് ഓർ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്പെയിനിൻ്റെ സ്വർണ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു പിന്നീട് കുറേ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കൊളംബസിൻ്റെ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊളംബസ് സ്പെയിനിനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സ്വർണ ശേഖരം കൂടി കൊളംബസ് കൈക്കലാക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്പെയിനിൻ്റെ സ്വർണ ശേഖരം തന്നെ പല ദിക്കിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയെന്ന് ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നു അലക്സാണ്ടറെ ഏഷ്യയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും സ്വർണം തന്നെയാണ് പേർഷ്യയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് അലക്സാണ്ടർ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ യുദ്ധസജ്ജനായി പേർഷ്യയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്നും സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം അലക്സാണ്ടർ ഗ്രീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഏറ്റിയാണ് മാസങ്ങൾ എടുത്തുള്ള ഈ യാത്രയിലാണ് പേർഷ്യയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളുടെ ചുമറ്റിലേറ്റി ഗ്രീസിലേക്ക് അലക്സാണ്ടർ സ്വർണം എത്തിച്ചത് അതോടുകൂടി ഗ്രീസ് സ്വർണ സമ്പന്നമായി സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രീസ് മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഗ്രീസിനെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഗ്രീസിനും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ പിന്നീട് സ്വർണം ഇടം പിടിക്കുന്നത് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഈ വർഷത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലിഫോർണിയയിലെ സാക്രമെൻറ്റോ എന്ന താഴ്വരയിൽ വൻതോതിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ഒരു വാർത്ത പരന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകമെമ്പാട് നിന്നുമുള്ള സ്വർണപ്രേമികൾ അവിടേക്ക് ഇരച്ചെത്തുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വെറും ഇരുപത്തി ആറായിരം മാത്രമായിരുന്ന സാ സാക്രമെൻറ്റോയിലെ ജനസംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആയി മാറുന്നു സ്വർണം തേടി വന്നവരാണ് ഇത്രയും പേർ അവിടെ നിന്ന് വൻതോതിൽ പലരും സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു അവിടേക്കും ഇത്തരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് പത്ത് വർഷത്തിനകം അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിയായി കാരണം അവിടെ നിന്നും സ്വർണം ഖനനം ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് കൃഷിയടക്കമുള്ള പരമ്പരാഗതമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും സ്വർണത്തിൻ്റെ പിറകെയായി അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒരു സ്വർണക്കഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ ചരിത്രം രൂപപ്പെട്ടു പിന്നീട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ അലക്സ യൂക്കൺ എന്നീ സ്ഥലത്ത് സ്വർണ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു മഞ്ഞിനെ പോലും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടേക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഒഴുകിയെത്തിയത് അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചു സ്വർണം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വർണ യാത്രകൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും മാറി എവിടെയെങ്കിലും സ്വർണമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഇരച്ചെത്തുന്നതായിരുന്നു ചരിത്രം ഇനി സ്വർണത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെടുക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണ് കാരണം ബി സി ആറായിരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു ലോഹം ഉണ്ടായതെന്ന് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് പക്ഷേ കാലം മാറി ഇപ്പോൾ സ്വർണം കണ്ടെത്താനുള്ള വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് ബി സി ആറായിരത്തിൽ തുടങ്ങിയ സ്വർണഭ്രാന്ത് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ദിവസം പോലും മനുഷ്യനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അതാണ് സ്വർണവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ സ്വർണത്തെ ഈ സ്വർണവുമായുള്ള ബന്ധം ഈ ഇനി മാനവരാശി ഉള്ളിടത്തോളം തന്നെ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ സ്വർണവുമായി മനുഷ്യൻ ബന്ധം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിക്കടിയിലെ ഈ നിക്ഷേപം അവൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് ആധുനിക മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ചു ആ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ സ്വർണം കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്നതും സ്വർണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നതും അവിടെ ഖനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതും അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതിനെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ആദ്യ സ്വർണ നാണയം സഹവർഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ കുശൻ വംശത്തിലെ കനിഷ്കൻ ഒന്നാമൻ രാജാവാണ് പുറത്തിറക്കിയത് കനിഷ്ക വൺ എന്നായിരുന്നു ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് ഇറാനിയൻ ഭാഷയായ ബാക്ട്രിയൻ ഭാഷയിൽ സ്വർണ നാണയം പുറത്തിറക്കി ബാസ്ട്രിയൻ എന്നത് ഇപ്പോൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ നാണയം കണ്ടെടുത്തത് ഏതായാലും അതും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢമാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഹുവിഷ്കനാണ് സ്വർണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരാൾ സഹവർഷം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് കനിഷ്കൻ്റെ മകനായ ഹുവിഷ്കൻ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ഇറാനിയൻ സൂര്യദേവനായ മിത്രനാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രൂപം ഹുവിഷ്കൻ്റെ മകൻ വാസുദേവനാണ് മൂന്നാമതായി സ്വർണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ രാജാവ് ശിവൻ നന്ദി എന്നീ രൂപങ്ങളാണ് വാസുദേവൻ്റെ സ്വർണ നാണയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ രൂപങ്ങളായി ഉള്ളത് ശിവനും ശിവൻ്റെ വാഹനമായ നന്ദിയുമാണ് ഇതിന് കാരണം വാസുദേവൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ആചാരം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് വാസുദേവ എന്നാണ് 
ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ രജപുത്ര നിരവധി രജപുത്ര രാജവംശങ്ങളും ഛത്രപതി ശിവജിയുമടക്കം ഇത്തരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ നിരവധി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കനിഷ്കൻ ഒന്നാമൻ്റെ കാലം മുതൽ ശിവജിയുടെ കാലം വരെ ഏതാണ്ട് പതിനേഴോളം രാജവംശങ്ങളാണ് ഇത്തരം നൂറുകണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് ഇതിനു പുറമെ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും നിരവധി സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അതിവിശാലമാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയായി ഉപയോഗിച്ച സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇനി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു എത്തും പിടിയും ഉണ്ടാവില്ല അത്രമാത്രം ശേഖരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ശേഖരമടക്കം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശേഖരം കൂടി നോക്കിയാൽ ഒരു നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ാക്കാൻ കഴി കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്വർണ്ണ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഈ ചരിത്രം ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തതായി എന്താണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇത്രമാത്രം പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആ ബി സി ആറായിരം മുതൽ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രേമം എന്ത് കാരണത്താലാവും മറ്റ് ഒരു ലോഹത്തിനും ഇല്ലാത്ത പ്ര എന്താണ് സ്വർണത്തിന് മാത്രം ഇത്ര പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ നിറമാണോ അതോ അതിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വഭാവമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം തീർച്ചയായും മനുഷ്യനെ സ്വർണത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറവും അതിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവുമാണ് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ആ സ്വർണം എന്ന ലോഹത്തിനുണ്ട് അതിനെ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വലിച്ചു നീട്ടാം അതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഈ സ്വർണത്തിനുണ്ട് ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്വർണം ആ ലഭ്യതക്കുറവ് തന്നെയാണ് അതിന് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഘടകം ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിറവും അതിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവവുമാണ് അതിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അടുപ്പിച്ച ഘടകം സ്വർണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വസ്തുതകൾ ഇനി പറയുന്നു ലോഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം വലിച്ചു നീട്ടാവുന്നതും അടിച്ചു പരത്താവുന്നതും സ്വർണമാണ് വെറും പോയ പോയിൻ്റ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ കനത്തിൽ പോലും സ്വർണത്തെ അടിച്ചു പരത്താം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണം അടിച്ചു പരത്തി പതിനേഴ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു തകിടാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് ഗ്രാം സ്വർണം കൊണ്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ നീളം വരെ ആ സ്വർണത്തെ വലിച്ചു നീട്ടാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അത്ഭുത ലോഹമാണ് സ്വർണം മറ്റൊന്ന് കലർപ്പില്ലാത്ത സ്വർണം വളരെ വഴക്കമുള്ളതായതിനാൽ ആഭരണങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെ കട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധാരണയായി അതിൽ മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട് അയിരുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവിനെ ക്യാരറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരു അംശമായിട്ടാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണ അയിരിൽ അൻപത് ശതമാനം സ്വർണമുണ്ടായിരിക്കും പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സ്വർണമാണ് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ ഒരു കലർപ്പും ഉണ്ടാവില്ല സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കും ഏതാണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സ്വർണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സമഗ്രമായി പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും സ്വർണത്തോടുള്ള ആർത്തി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ആർത്തി ആ ലോഹത്തോടുള്ള ആ മഞ്ഞ ലോഹത്തോടുള്ള ആർത്തി കൂടി വരികയാണ് മനുഷ്യകുലം അവസാനിക്കും വരെ മഞ്ഞ ലോഹത്തോടുള്ള അവൻ്റെ ആർത്തി ഒടുങ്ങില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം